ഹായ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സിക്ക് വരാൻ ചാൻസുള്ള നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നവോത്ഥാനം സാമൂഹികമായി നിലനിന്നിരുന്ന അനാചാരങ്ങളെയൊക്കെ തുടച്ചു നീക്കി ജനങ്ങൾക്ക് പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നവോത്ഥാനം കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് മുഴുവൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് കേരള നവോത്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ കേരള റിനേസൻസ് സാമൂഹികമായ അനാചാരങ്ങളെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും അടിച്ചമർത്തിയപ്പോൾ ലോക നവോത്ഥാനം സാഹിത്യ മേഖലയിലാണ് അതിൻ്റെ വേരുകൾ അഴുത്തിയത് കേരള നവോത്ഥാനം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആമുഖമെന്നോണം നമുക്ക് ലോക നവോത്ഥാനം നവോത്ഥാനം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ആമു ആ ഒരു രീതിയിലും പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ലോകത്തിൽ നവോത്ഥാനം ഉടലെടുക്കാൻ കാരണമായ സംഭവം എന്താണ് എന്നൊരു ചോദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ലോകത്തിൽ നവോത്ഥാനം ഉടലെടുക്കാൻ കാരണമായ സംഭവം കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൻ്റെ തകർച്ചയാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഇന്നത് ഇസ്താംബുൾ എന്ന സ്ഥലമാണ് തുർക്കിയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്താംബുൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ഈ വർഷം കഴിയുമെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് മൂന്ന് ഓട്ടോമാൻ രാജവംശം ഇസ്താംബുൾ കീഴടക്കി ഇസ്താംബുൾ അന്നത്തെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളാണ് ഈ ഇസ്താംബുൾ ഓട്ടോമാൻ രാജവംശം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കീഴടക്കി അതാണ് നമ്മൾ ഫോൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിന് ശേഷമാണ് ലോകത്ത് നവോത്ഥാനത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് ലോകത്തിൽ നവോത്ഥാനം ഉടലെടുത്തതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിന് ശേഷമാണ് ലോകത്ത് നവോത്ഥാനം ഉടലെടുത്തത് ഈ ഫോൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ തുർക്കിയിലാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ മാതൃരാജ്യം മദർ ലാൻഡ് ഓഫ് റിനേസൻസ് അതായത് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ മാതൃരാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റലിയാണ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ മാതൃരാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റലിയും നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെട്രാർക്കുമാണ് പെട്രാർക്ക് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെട്രാർക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉദയസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ദാന്തെ ദാന്തയാണ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉദയസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ ചെറിയൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് മനസ്സിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെട്രാർക്കാണ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉദയസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദാന്തയാണ് ഈ ഉദയസൂര്യനിൽ ഒരു ദായുണ്ട് ദാന്തയിലും ഒരു ദായുണ്ട് അതങ്ങോട്ട് നാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഉദയസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദാന്തയും പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെട്രാർക്കുമാണ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പെട്രാർക്ക് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ ആദ്യ കൃതിയുടെ പേരാണ് ലവ് സോണറ്റ് ടു ലൗറ ലവ് സോണറ്റ് ടു ലൗറ പെട്രാർക്ക് ആദ്യമായി നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ കൃതിയുടെ പേരാണ് ലവ് സോണറ്റ് ടു ലൗറ അതേപോലെ തന്നെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉദയസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദാന്തയും ഒരു കവിത രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ കവിതയുടെ പേരാണ് ഡിവൈൻ കോമഡി ഡിവൈൻ കോമഡി ദാന്തയുടെ പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് ഡിവൈൻ കോമഡി പുരാതന ഗ്രീക്ക് റോമൻ സംസ്കാരങ്ങളുടെ സാഹിത്യപരമായ പുനർജനനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നവോത്ഥാനം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ പുരാതന ഗ്രീക്ക് റോമൻ സംസ്കാരങ്ങളുടെ സാഹിത്യപരമായ പുനർജനനം അല്ലെങ്കിൽ റീബർത്ത് ഓഫ് ആൻഷ്യൻറ്റ് ഗ്രീക്കോ റോമൻ ക്ലാസിക്കൽ സിവിലൈസേഷൻ റീബർത്ത് ഓഫ് ആൻഷ്യൻറ്റ് ഗ്രീക്കോ റോമൻ ക്ലാസിക്കൽ സിവിലൈസേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഈ നവോത്ഥാനമാണ് ഇത്രയുമാണ് ഒരു ആമുഖമെന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ലോക നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനും പഠിക്കാനും ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കേരള നവോത്ഥാനത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവാണ് കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലും നവോത്ഥാനം നടന്നിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് രാജാറാം മോഹൻ റോയും കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവുമാണ് കേരള നവോത്ഥാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രീതി കേരള നവോത്ഥാന നായകന്മാർ ഓരോരുത്തരെയും എടുത്ത് അവർ കേരളത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകളും പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതവും ഈ രീതിയിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത് കേരള നവോത്ഥാനത്തിലെ ആദ്യ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ വഴികാട്ടി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയാണ് എന്നാൽ കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും വൈകുണ്ഠ സ്വാമി പലപ്പോഴും പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും മാറിപ്പോകാറുണ്ട് ഇത് ഇല്ലാതെ വേണം ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇനി ഉണ്ടാവാൻ നമുക്ക് പാടില്ല ആ രീതിയിൽ വേണം പഠിക്കാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് അടുത്തറിയാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാനുമായി താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക എല്ലാവർക